அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு நவீன இந்தியா மாடர்ன் இந்தியாவில் இருந்து கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் குறிப்பாக பிரபுக்கள் பற்றிய வகுப்புகள் பிரிட்டிஷ் பிரபுக்கள் பற்றிய வகுப்புகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டல் ஹவுசி பிரபு லார்ட் டல் ஹவுசி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது லெசன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தான் இவருடைய காலம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு அப்போ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இவருடைய காலத்தில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தா ரயில்வே இந்தியாவுக்கு ட்ரெயின் கிடச்சிருக்கும் தந்தி முறை கிடச்சிருக்கும் தபால் நிலையம் கிடச்சிருக்கும் அஞ்சலகம் அதாவது அஞ்சலகம் தபால் நிலையம் ஸ்டாம்பு அது கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளவு ரூபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லெட்டர் போடலாம் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த பகுதிகள்லாம் இணைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எந்த புதிய கொள்கைகள் இவர் கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ரயில்வே எப்போ கொண்டு வந்தார் எங்கேருந்து எங்கே வந்து மொதல் இந்தியாவில் ரயில் விடப்பட்டது உலகத்தில் மொதல் மொதல் ரயில் எங்கே அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கலாங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது டல் ஹவுசி பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இவர் பேரில் தான் டல் ஹவுசின்னு இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே டல்லாலாம் இருக்க மாட்டார் ரொம்ப சுறுசுறுப்பானவரான் பயங்கரமாக வேலை பார்ப்பாரான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வேலைக்கு வந்தவரான் அதாவது கவர்னர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியாவாக பதவி ஏற்றுக்கிட்டவர் இவ்வளோ பெரிய பதவி ரொம்ப சின்ன வயசில் ஸோ எப்படி இவருக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பதவி கிடச்சிச்சு இந்த பதவியை வச்சுக்கிட்டு இவர் என்னென்னலாம் பண்ணார் அதுவும் இப்போ சொன்னதுல இருந்தெல்லாம் எப்படிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க இதுதான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் கற்பதை ஏசை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அப்பதான் உங்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் வந்து சேரும் அதோட ஆப்ஷன்ல போய் ஆல் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நோட்டிபிகேஷனுமே வரும் ஸோ டல் ஹவுசி பிரபு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்குமே ஸோ பஞ்சாப் கீழ்பர்மா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அதாவது பிரிட்டிஷோட கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வந்தாரு இந்த டல் ஹவுசி பீரியட்ல ரொம்ப முக்கியமா வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொள்கைகள் இணைப்பு கொள் இணைப்பு கொள்கைன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இணைப்பு கொள்கை அதுக்கப்புறம் வந்து வாரிசு இல்லை அப்படின்னா வந்து அது அவங்க அதாவது இந்திய அரசர்கள்கிட்ட வாரிசு இல்லை அப்படின்னா வந்து அவங்க தத்தெடுத்துக்க முடியாது எடுத்த உடனே அப்படியே தத்தெடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த நிலப்பரப்பு அந்த அந்த நாடு வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட போயிடும் ஸோ இதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சியிலேருந்து நிறைய ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ அது எப்படி நிகழ்ந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான கொள்கைகள் என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் இப்படி கேட்கலாம் தலைமை ஆளுநர்களிலேயே இளைய வயதுடையவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து ஆளுநராக மாறிட்டாராம் ஓகேங்களா ஆளுநராக மாறிட்டார் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பதவி எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டார் இந்தியாவுக்கு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டினை கேட்கக்கூடியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய தலைமை ஆளுநர் பதவி கொடுக்கப்பட்டுச்சு இவர் எப்போ பொறுப்பேற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னா வந்து ஜனவரி மாதம் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் ஓகேங்களா ஏன்னா பிரிட்டிஷில் அங்கே வந்து கொடுத்துட்டாங்க அங்கேருந்து ஃப்ளைட் எல்லாம் கிடையாதுங்க கப்பலில் தான் வரணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆயிடுது ஓகேங்களா ஜனவரி மாதம் இங்கே வந்து சேர்றாரு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொள்கை என்ன அப்படின்னா வந்து இணைப்பு கொள்கை சேர்த்துக்கிறது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அரசாங்கம் வந்து இணைத்து கொள்வது எப்படி இணைத்துக்கிட்டார் அதுதான் பார்க்கணும் இப்படி இணைக்கிற மூலியமாக விரிவுபடுத்திக்கிட்டார் நிறைய மேப் சேஞ்ச் ஆச்சுங்க பிரிட்டானிய மேப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதாவது இந்திய மேப்பே வந்து சேஞ்ச் ஆச்சு வரைபடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த இடமெல்லாம் வந்து நிறைய விரிவுபடுத்திக்கிட்டே போச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த பர் பர்மா அதுவும் குறிப்பாக கீழ் பர்மா மத்திய பிரதேசங்கள் பஞ்சாப் மாகாணம் அயோத்தி இந்
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து இவரோட இணைத்துக்கிட்டு சீக்கிய போர் முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பஞ்சாப் வந்து இணைந்துருச்சு அங்க வந்து இப்ப எங்கெல்லாம் வந்து புதுசா ஒரு சில பிரதேசம் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு துணை ஆணையர் அதுக்கப்புறம் வந்து சீஃப் கமிஷனர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வருவாயும் நீதித்துறையும் வந்து ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா அதன் பிறகு வந்து பஞ்சாபோடைய ஆளுநர் வேற யாரோ ஒருத்தரா இருந்தாலும் முழு அதிகாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரே வச்சுக்கிட்டு வருவாரு ஓகேங்களா ஸோ டல்லௌசியே வந்து பொறுப்பேற்று நடத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன்னா வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு பிடிக்கும் அந்த இடம் அதனால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து இந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்றே வருஷத்தில் மூணே வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒடுக்கிடுவாரு அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபுடைய ஆட்சியில் வந்து லாரன்ஸ் சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டிருப்பாங்க இவங்க தான் வந்து அந்த பகுதியில் வந்து ஆட்சியராக வந்து இருப்பார் இருப்பாங்க ஓகேங்களா கவர்னர் லிஸ்ட்டில் வந்து இருப்பாங்க லெப்டினன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம இப்போ புதுச்சேரி இந்த மாதிரி பகுதியிலலாம் சொல்லுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஓகே நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ லெப்டினன்ட் கவர்னர் ஆஃப் பஞ்சாபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் லாரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இரண்டாம் பர்மீஸ் வார் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிரதேசம் உங்களுக்கு கூட சேர்ந்துருக்கும் ஓகேங்களா பர்மா போ பர்மா போரில் சேர்ந்துருக்கும் அது என்ன போர் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆயிரத்தி என்னென்ன இடம்னு பார்க்கணும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரங்கூனில் வந்து இந்த ஒரு சில பிஸ்னஸ் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிரச்சனை நடந்திருக்கும் அதன் காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் இதுதான் இரண்டாம் பர்மிய போர்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய முடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மாவுடைய பெகு அப்படிங்கிற இடத்த வந்து இவர் கைப்பற்றி இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் அது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மாவுடைய கேபிட்டல் பெகு ஓகேங்களா லவ் லா டவுலோஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் பர்மா பெகுவோட இணை பெகு வந்து தலைநகராக கொண்ட இந்த லோயர் பர்மா கீழ் பர்மாவை வந்து இணைத்துக்கிட்டு இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது அங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கமிஷனரை போட்டுருவார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரங்கூன் நகரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியடில் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு கடற் துறைமுகம் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து பிரிட்டிஷ் கிடைச்சது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ் டாக்டரின் வாரிசு இலக்கும் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாக்டரின் ஆஃப் லேப்ஸ் லேப்ஸ் ஆகுது ஒரு ஹையர் இல்லை அப்படின்னா வந்து வாரிசு இல்லை அப்படின்னா வந்து அந்த இடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்ஸ் ஆயிரும் நேராக வந்து பிரிட்டிஷ் போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது தலைமை அரசால் அதாவது பிரிட்டிஷால் பாதுகாக்கப்பட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம துணைப்படை திட்டம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம்ல அந்த மாதிரி பாதுகாப்பிட்டு இருக்கிற பாதுகாப்பப்பட்டு இருக்கிற ஒரு பிரதேசம் ஒரு அரசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு இந்த என்ன சொல்ல ஆண் வாரிசு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால வந்து தத்தெடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து முடியாது அந்த தத்தெடுக்கிறதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கிட்ட தான் கேட்கணும் நாங்கள் தத்தெடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படியே வாரிசு தத்தெடுத்துக்கிட்டாலும் நல்லா இங்கே பாருங்கள் வாரிசு இல்லா அரசு பிரிட்டிஷ் ஆட்சின்னு ஒரு பகுதியாக இணைக்கப்படும் அப்படின்னு நல்லவு சொன்னார் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஒரு தனிநபர் வந்து தத்தெடுக்கிறதுக்கும் ஒரு தனியார் வந்து சொத்து உரிமைக்காக தத்தெடுக்கிறதுக்கும் அந்த அப்படி தத்தெடுக்கிறதுனால அந்த இடமே அந்த நாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது வித்தியாசப்படுது ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து தத்தெடுப்பு மூலியமாக ஒரு மன்னர் ஆகிட்டானா எவ்வளோ சுலபமாக பை பிளட்டில் இருக்கணும் ரத்தத்தில் இருக்கணும் அந்த அந்த ராஜாங்கம் அப்படிங்கிறது ராஜா மன்னர் பரம்பரைங்கிறது ரத்தத்தில் இருக்கணும்னு சொல்ல ஆரம்பித்தார் இவர் ஸோ அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டல் லார்ட் டல்லௌசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொள்கையை பயன்படுத்தி மொத மொத வந்து இந்த இடத்த பிடிச்சது எங்கே அப்படின்னா சத்தாரா சத்தாராங்கிற பகுதியை வந்து பிடிச்சிருப்பாரு இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஓகேங்களா லார்ட் டல்லௌசி மூலியமாக வந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு சத்தாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் இடமா வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடாப்டட் சன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் ஜான்சி நாக்பூர் இதையும் சொல் இதையும் வந்து இவர்கிட்ட வந்து அடிப்படி வச்சுருப்பார் ஜான்சி உங்களுக்கு தெரியும் ஜான்சிக்கு ராணி இருப்பாங்க பின்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட போரிட்டு கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிருப்பாங்க ஹூக் ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பார் ஒரு வீர சிங்கத்தை பார்த்தேன் ஒரு பெண் சிங்கத்தை பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பார் ஓகே ஸோ
கவர்னர் ஜெனரலை வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஸோ இது காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரதேசங்கள் வந்து இவருக்கு ஆளுகையின் கீழே கொண்டு வந்துருச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதன் தாக்கம் தான் அவு அவுதை வந்து கைப்பற்றி இருப்பார் ஓகேங்களா அவுத் வந்து எப்படி கைப்பற்றுறாங்கன்னு நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிப்பாய் கழகம் சிப்பாய் ஆஃப்டர் மிட்யூனி சிப்பாய் கழகத்தின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்திருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொள்கை அப்படியே வந்து திரும்ப வாங்கிப்பட்டிருக்கும் ஏன்பா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து சிப்பாய் கழகத்தின் இருக்கும்போது இந்த கொள்கை வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி பாய் வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக வந்து தீவிரமாக போட்டார் அப்படின்னு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்கலாம் எந்த வருஷம் ஓகே ஜான்சி ஸோ ஜான்சி லக்ஷ்மி பாய் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அயோத்தி வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து அயோத்தியாவும் அதாவது அவுதும் வந்து பிரிட்டனும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஓகேங்களா முதவே ரொம்ப ஃப்ரெண்டுனா சில உடன்படிக்கை போட்டிருப்பாங்க அலகாபாத் உடன்படிக்கை அப்போ இருந்தே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தஞ்சி அப்போ இருந்தே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி கண்ட்ரி அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து இருப்பாங்க ஆனால் வந்து அங்கே மோசமான ஒரு இது இருக்கும் ஓகேங்களா அயோத்தி நிர்வாகம் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுக்கு வந்து மிகவும் கடமைப்பட்டவராக இருந்ததுனால போகிறலாம் இருக்க இல்லாமல் சும்மாவே போயிட்டு இருக்கும் ஆனாலும் வந்து ஒரு அறிக்கை வந்து தாக்கல் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா வில்லியம் ஸ்லீமன் ஸ்லீமன் இது யார் வில்லியம் ஸ்லீமன் யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா சொல்லுங்கள் ஸ்லீமன்காகவே வந்து தனியாக வந்து சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க தக்ஸு தக்கர் ஸ்லீமன் அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ஏன் அப்படின்னு நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வகுப்பை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து கற்பதேஸ்க்குள்ளே ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போய் ஹிஸ்ட்ரி பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் பாருங்கள் வில்லியம் பென்டிக் பற்றி பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த தகவலும் பார்த்துருங்க ஓகேங்களா ல ஸோ லக்னோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந் ஒரு தூதுவராக இருந்தால் வில்லியம் ஸ்லீமேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட அறிக்கையில் வந்து சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி வந்து சரியில்லைப்பா இங்கே அயோத்தியில் ஸோ ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதன் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயோத்தி நிலைமை வந்து ஆய்வு டல் ஹோசி வந்து ஆய்வு பண்ணியிருப்பார் ஐம்பத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன்னர் சரியில்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவாப் வாஜித் அலி இங்கே பாருங்கள் நவாப் வாஜித் அலி இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு லட்ச வந்து ஓய்வூதியம் கொடுத்துட்டு இந்த பகுதியை வந்து இணைச்சிருப்பார் அப்படி இணைக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆளுநராக போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆளுநரெலாம் போடுறதுனால தான் வந்து பார்க்க முடிஞ்சிது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இப்போயும் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆளுநர் இருப்பாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல்வர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே அதே சமயம் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனியன் பிரதேசத்துலேயும் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா மூத்த அதிகாரி அல்லது மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து போட்டுருவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய்களுக்கு நடக்கும் அப்போ வந்து இந்த வீரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்த வீரர்கள் முக்காவாசி அயோத்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான் அவுதை சேர்ந்தவங்க ஸோ இவங்க இணைச்சிக்கிட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோட இணைச்சிக்கிட்டது இவங்களுக்கு அவர் கொஞ்சம் அவமானமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு காரணம் ப்ளஸ் இந்த என்ன சொல்ல ராயல் என்ஃபீல்டு அதாவது பைக் கிடையாதுங்க அந்த துப்பாக்கி தோட்டா கேட்ரேஜ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னி கொழுப்புலேயும் மாட்டு கறியிலையும் வந்து முக்கி எடுத்த எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கொஞ்சம் அப்படியே வலிக்கிட்டு க்ரீஸ்டு போகிற மாதிரி இருக்கு இருக்கிறதுக்காக ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த போர் சிப்பாய்களுக்கு நடந்தது இந்த அயோத்தியாவும் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்திய வீரர்கள் பெரும்பாலானோர் எங்கேருந்து வந்தவங்களாக இருந்தாங்க அயோத்தியை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாங்க இணைப்புக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிறப்பான ஒரு நிலை வந்து இருந்திருக்கும் இணைப்புக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய கௌரவம் வந்து போயிடுச்சு அப்படின்லாம் வந்து இவங்க எண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் வந்து இந்த போ இந்த சின்ன சிப்பாய் காரணத்துக்கு காரணமாக அமைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா இவர் சில என்ன சொல்ல சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதில் முக்கியமானது சீரமைக்கப்படாத அமைப்புன்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதுதான் முக்கியம் நான் ரெகுலேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அதன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புதுசாக கொண்டு வந்த இடத்துலையுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தமிழில் புதிதாக வெல்லப்பட்ட பகுதிகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ஆணையர் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கவ ஒரு கமிஷனர் இருப்பாங்க ஸோ இது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி க
ஸோ இது ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு வந்து இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ஷன் பற்றி இருக்குது அவு எப்போ நடந்துச்சு இந்த சிம்லா வந்து பெர்மனன்ட் ஹெட் குவார்ட்டராக மாறி இருக்கும் ஸோ அது பற்றி இங்கே கொடுத்துருங்க ரயில்வே அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போ மொதல் மொதல் ரயில் வருதுப்பா அப்படின்னு பார்க்கணும் உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருது இந்த இந்த ரெண்டையும் அஞ்சு அப்படியே தலைகீழ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடையாதுங்க ஐம்பத்தி மூணில் மொத மொத வந்து மும்பையிலேருந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மும்பையிலேருந்து தானே வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க இங்கே வந்து கேரண்டி சிஸ்டம்னு ஒன்று ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்னா அது என்ன அப்படின்னா வந்து உத்தர உத்தரவாத முறை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரயில் பாதை அமைக்கிறதுக்கு வந்து ப ஒர்க்கை வந்து தொடங்கி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இதன்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயில் பாதையில் வந்து முதலீடு பண்ணியிருப்பாங்களா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஐம்பத்தி நாலு சதவீத வட்டியாவது கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்துருப்பாரு கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பாய் இருந்து தானே வரைக்கும் வந்து ஒரு ரயில் பாதை போட்டிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணில் வந்து பம்பாய் டு தானே கல்கத்தாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் ஐம்பத்தி ஆறில் சென்னையிலேருந்து அரக்கோணம் இது கேட்கலாம் சென்னை டு அரக்கோணம் இடையிலான முதல் ரயில் பாதை முதல் இருப்பு பாதை எப்பொழுது அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஓகேங்களா சொல்லி ஆப்ல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தந்தி இப்ப தந்தி இல்லைங்க தந்தி நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனா தந்தி டெலிகிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இப்ப முற்றிலும் வந்து இந்தியாவில இருந்து போயிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே இதுவும் வந்து ஒரு காரணமா இருக்கும் ஸோ இந்த ரயில் பாதை போட்டது அது தந்தி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் உடனுக்குடன் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கனாக இருக்குது அங்கே வந்து ஆட்களை கொண்டு போய் வை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த தந்தி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வந்து ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் இருபத்தி ஐந்து இங்கே பார்த்தோம்னா ட்ரெயின் உலகத்தில் வந்துச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து இங்கே வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த தந்திக்காகவே வந்து ஒருத்தர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் கொஸ்டினாக கேட்போம் கேட்கலாம் ஓகேங்களா யாரை வந்து நியமனம் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேஷ்டின் கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து இங்கே இங்கிலீஷில் இருக்குது ஓ ஷாக்னிஷி ஓகேங்களா ஓ ஷாக்னிஷி இவர் தான் மொதல் மொதல் வந்திருப்பார் ஓகேங்களா இங்கே ஓ ஷாக்னிஷி இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் இவர்களுடைய கண்காணிப்பாளராக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கல்கத்தா பெஷாவர் பம்பாய் சென்னை இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தி மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டல்லவுசி வந்து தா தாயகம் திரும்புறதுக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் மைலுக்கு வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்திக்காக ஒரு கம்பி போட வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி இன்டிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து அப்போவே வந்து இந்த தந்தி வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் போர் பெருத்த போர் இருக்கும்போது யார் எங்கே வரணும் இந்த மாதிரிலாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ தந்தி முறையை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு வந்து ரொம்ப கிஃப்டாக இருந்து வரப்பிரசாதமாக அமைஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் அஞ்சல் அஞ்சல் துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூரத்துலலாம் அப்போ கால்குலேட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க கால்குலேட் பண்ணாமலே வந்து அரை ஆனால் அஞ்சல் அட்டை வந்து அறிமுகம் பண்ணியிருப்பாங்க அரை ஆனால் அஞ்சல் அட்டை வந்து அறிமுகம் பண்ணியிருப்பாங்க அஞ்சல் தலைக்கு முதல் முதலையாக வந்து அறிமுகம் அறிமுகம் அறிமுகமும் வந்து இப்போ தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஐம்பத்தி நாலு பீரியடில் ஸோ போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்டே அப்போ தான் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வூட் டிஸ்போஸ் அந்த இது பார்ப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டிஸ்பேச் ஆஃப் சார்லஸ் வூட்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்திருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்டலெக்சுவல் சார்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே நீங்கள் தமிழில் பார்க்கலாம் ஸோ கல்வி அறிக்கை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் அறிவு பட்டயம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அறிக்கைகள் வந்திருக்கும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் ஒர்க்கு பிடபிள்யூடி ஓகேங்களா ஸோ அது எப்போ வந்து வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரியே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா சில ஃபண்ட்ஸும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் துறைக்கு வந்து ஒரு அடிக்கலமாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் என் என்ன பிளான் தான் அப்படி போட்டாங்க அப்படின்னா வந்து மேல் கங்கை திட்டம் வந்து ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா மேல் கங்கை வாய்க்க
ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா நவீன இந்தியாவை உருவாக்கியவர் என்று எந்த பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரலை கூறலாம் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் எதை சொல்லுவீங்க இங்கே கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமானது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்ததற்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பயிற்சி தேவை அதுக்காக வந்து கொடுத்துருக்காங்க டல்லௌசி பிரபு பிரபு வந்து பஞ்சாபை வந்து இணைத்து கொண்டது எப்போ அப்படின்னு கேட்குறாங்க முப்பத்தி ஒம்பதா ஐம்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பத்தி ஆறா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த மா மாகாணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சியரா வந்து லாரன்ஸ் சகோதரர்கள் வந்து சேவை பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க மைசூரா பஞ்சாபா வங்காளதேசமா பர்மாவான்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பம்பாய் டு டானா எப்போ வந்துச்சுங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி மூணு இந்த நாளில் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நவீன அஞ்சல் முறை யார் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துருவீங்க ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கல்ல ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து மேஸ்த ஃபாலோயிங் ஊட்ஸ் டிஸ்போ டிஸ்பேச் எப்போ வந்துச்சு செகண்டு பர்னா வார் எப்போ வந்துச்சு அவுது இணைப்பு எப்போ நடந்துச்சு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் இது மட்டும் நல்லா தெரியுங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் எப்போ வந்துச்சு நான் மூணு யூனிவர்சிட்டி வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ மெட்ராஸ் பம்பாய் கல்கத்தா இந்த மூணுமே வந்திருக்கோம் இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பாங்க ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் அவங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ எதுதெல்லாம் வந்திருக்கு எதுதெல்லாம் வரலை அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ மெயின்ஸில் இது வரும் பாடம் ஏழு வருவாய் நிர்வாகம் பிரிட்டிஷ் ஆரின் பொருளாதார கொள்கை என்னென்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் நல்ல நம் தமிழ் மொழி நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்